Splash. Dahil yeah. game number one, nakita natin, UA and Oh My Venus, the defense of the century. Game two naman, si Sikat ang nagpahirap. So ngayon, na game number three, balik tayo sa isang best of three series para malaman kung sino ang unang hahakbang the most crucial match of them all para sa MSC 2023. At It's still gonna be the same. Pero may konting pagkakaiba. ka. So na. First pick na ngayon ng Blacklist. Nag-switch na sila. Pero mayroong pagkakaiba dun sa draft. Ayan, Ayan na. na. Ayan na. It's still gonna be the same, same. Ayan na. Okay. Kalma. 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 Okay na. Kalma. Kalma. Okay na. Nakuha na yung Novaria. Okay okay Nakuha na. yung Novaria. Pero okay na titignan mo yung banning ng, ng side ng ano ha. Ng Burnix Splash. Kanina Paramis yan. Paramis ngayon. Yung uh, Fred. Fred rin. Oo. Oh. Oh. So a bit of a difference. Hindi na medyo dalawa na yung tinatarget nila dito. Right. Sona. Right. They're, they're targeting the Royal Duo as we speak. Oh my Venus and Wise. Ang kanilang tinitignan. Novaria already locked in. They could probably secure Eve here together with the Marksman. And yan ang kanilang gagawin. And the combo best for Eve and for Claude. Yung dalawa. Kinuha agad ng Burnex Flash. They went to give out the Novaria but that was that worth it now that alam na nila kung anong hero ni Donut. I mean, at this point, especially sa tournament ngayon, sobrang winner kasi ng Claude. Nakikita natin yan in every other series. It's either nagsisplit push siya yeah. or siya yung nagiging lead ng mga teamfights with a Blazing Duet. So hindi natin, kumbaga gets natin eh, kung bakit pinaprioritize ang Claude, especially in this tournament. So kailangan mo lang mamili kung ano ka dun. Oo. Sino ka dun? Sino ka dun? Pero ito ah, mukhang seriousoin talaga ng Burning Slash. Gotta take them Claude. seriously. Well, speaking of taking serious, so kung merong Claude, backline tayo, merong Joy. For Blacklist International and also the same. They're going with the same thing again. Baksha. We're running it back. Kung baga, ano lang natin. Uulitin natin. We're gonna do the same thing again. Ito rin yung ginawa ng ano kanina eh. Ito, ay, ito rin yung ginawa ng Blacklist noong nakaraang laban nila sa Todak. Hindi gumana yung unang min, uh, Minotaur game ni Oh My Venus. Yeah. Kung kaya nung game number 3, inulit nila yun. And if there's something that we are familiar with Filipino teams, it's the fact that mas nakaka-adjust sila ng mabilis every single time na natutalo sila. So hopefully, it's also gonna be the same in this scenario na game number 3 tayo, best of 5 series. Diretso mindset. Kahit magkamali sa una, Diretso we're... Lang. Philippine, uh, the Filipino players, Blacklist International is adjusting on the fly with this one. Not gonna back down again and picking this again, Baksha. Pero for, specific, for a specific pick, you glue talaga. Oh. No, you glue has been a great choice of burn next flash and up against joy and for edward as well no and for, with this tinanggalin nila yung beatrix so trimming down owl's heroes nag trim din sila ng possible roam na, na well naging masakit talaga to so mm. burn next flash yung ating natalia so now with this claude bro diyan pwedeng kunin din ni owl honestly i'm wondering if the faramis will be banned in this point in time kasi yung faramis sobrang gandang counter doon sa glue Sobrang hirap niyang iskill. And yung Ghost Bursters. Yun, yeah. yun yung isa sa mga heroes na medyo nahirapan ng Blacklist International kanina. They can't take ATM down. Lalo na pag nag sila dun sa mga sides. So, yeah. ngayon na medyo bakante pa ang Faramis. Hindi sila na ba ng parehas sa team. Knowing na first pick ang Burnex Flash dito sa pagkakataon na to, there might be a chance na kunin nila yun ngayon. Mm, that's a good point though. Because if you want to counter uh, at hindi ka madapuan ng passive, oh, oh, okay, ban out the minute or respect for all my Venus. And which is on point naman talaga yung nangyari ng game number two. And that was one problem na kinilangan nilang sagutin. Oh, okay, Kaja right, and the right. Minotaur. Okay, okay. Medyo nagiging even ngayon. Nag-iisip ngayon ang Blacklist kung ano pa isus ang pwede nilang maging sagot dito. Because as of this point, pwede nang kumuha ng jungler ang Burn X Flash. Ano ba pwede pang counter with this? May box siya. Or ngayon na ba gagawin yun? And you still have the box siya. Ang dami pa rin... Available. The Lancelot is already gone. I mean, Martis might be a very... Martis might be a possibility here, lalo na yung Novaria, very squishy hero, together with that Joy. Nagagamit ng Vengeance na nanggaling kay Edward. Mm -hmm. But I'm also thinking about the possible hero ng side of Blacklist International. You don't have the 1-1 one -one or the Beatrix. Owl also uses the carry that would be very good contra doon sa... Uh, would be very good contra doon sa glue. But there you go. Martis is gonna be the choice here. On point. Maybe pick up 
Ito ang si Coach Z Mitch. Yeah, good. But I'm wondering if the Faramis is also gonna be there. Yeah, good call. So, na, so with this, meron ang decimate, may huli, may, may andaming knockout, may, may invulnerability tong Martis na to. So with this, I'm leaning towards the Faramis. I'm leaning towards the train mo, so na. With this, a good Ooh. answer din as well to sustain the team fight. Knowing that may RWM ang Eve and Claude, what better way to outwit and outplay them all, right? What is the choice here? Ano? Ang pipiliin, ang daming possibilities. The Faramis is an option, gaya ng ating nabanggit. Pero ngayon, ang kamay ay nakailatag sa kanila. Dalawa ang ating narinig, Valentina is there. And okay! Leslie is gonna be the choice. Ito yata ang unang pagkakataon sa MSC na makikita natin gagamitin ni Owl ang Leslie. Correct me if I'm wrong, but I feel yeah. like this is yes. the first time. Yes! Oh my. Wow. Oh my. And Jesus. again, ang gandang counter ng Leslie sa Claude, especially with the second skill kasi yung knock up cancels the blazing duet. Correct. And that is the page 15. Page 15. Eh, hindi, medyo updated na yun eh. So nasa mga 74 na. Ay 74 na. Oh. Nasa 74 ang na. Taas na nilaktawan ng page 15. Taas na nilaktawan. Pero kailangan na eh. Kung And... baga ano na to eh, brasuhan na eh. Ayan na, mukhang oh, Oy, naging seryoso din ang burn next flash with the cool from pick. Though, okay. D7 is gonna be picking it up. They're using the Leslie. They also use the Leslie. I'm talking about burn next flash. So, alam nila kung paano i-counter. Okay. The question is, ay, ang tema ay counteran. Counteran ng laban na to. Pero sino ang mas magkaka-synergy? Gagana ba ang encyclopedia ni MTB? Makukuha kaya? The blacklist ng match points sa laban na to going up against Burn X Flash. Oh, hindi ma magandang laban so may ingat yung mga tight. Yung mga drafting palang alam mo ng goods the goods eh. Goods na may agawan, may nagkakaroon ng magandang potential kung sino magkuha nito. And to the last point, pinik na si Valentino on the second pick na nga. Valentino. Ang daming naging open doon kung baga mamimili na lang yung blacklist. You, you both have the Valentina and the Faramis. Pero Leslie, ang magiging choice dito for Owl. This is gonna be a new ingredient, a new update to the code. Natapos sa tayo sa draft. This time, it's all about skills. Game 3. We know Blacklist is one of the versatile teams and players who can really use everything but this is just versatility and mastery and they're just sticking with their big guns at this is one way of putting the right code for burn x flash meanwhile the bottom lane is the choice to pressure d7 and donut so now vision must malawak ngayon ang blacklist but now on to the uh, counter and the spams in we have d7 and donut okay oh pwedeng mga Umutik na yun. Ay! D7 may napangan yun. Ay! 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 Okay. Ay. Okay. 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 Nag-aawraan nag na sila. Nag-aawraan na dito sa may bandang iba pa kasi mm. sabi ni Owl, medyo binibigyan ako dito. Ma'am Shu eh. Kailangan ng ano? Kailangan na yata natin bigyan to. At ayun nga. Nabigyan. Itong si Kuya mo D7 as Oh My Venus will not leave outside until he has finally achieved glory. Forced a flicker donut with that art of thievery, pinapataas nga yung stacks, but that, again, forced Owl to move away, almost level 3. Pero ngayon, D7, tatlo ang nasa baba. Blacklist here is looking forward to not put pressure din on their gold laner as of this time. Maraming kaalakaran na nangyayari dito sa may bandang ibaba. Dito nangyayari ang negosyo. <laughs> dito, dito nagaganap ang mga transaksyon sa may bandang ibaba. Business it. is booming sa gold lane. Business is booming sa gold lane. Sobrang dami nagiging kaganapan. And the result of it is gonna be the shift. Pero si ATM na naman makikita dito. The, may sagot na yata. Ang side of Blacklist International, they're trying to locate ATM, trying to kill him off. Pero hindi nila makikita yan. As the turtle will be reset. Hitting on to two, yung astral projection. Good D7. vision check. And Seacat is also gonna be here. Nagdududa ang turtle kung kanina siya lilingon kay Shima Bauer, kay Edward. Sino mas bogey? Sino, sino mas ang bogey? mas, ano, sino ang mas galante? Sino ang pwede makapagbigay ng magandang offer? 
Magandang offer ng retry damage. Sino nga ba? Oh, eto, Edward. Na konti ng isa sa dulo. Andun sa dulo. Pero si Shimano naman na magiging target dito. Tatalon si D7. But Shima gets the turtle. Wise is a little bit stuck dito. Contra sa tatlo. Pero makakataas para siya sa tulong ng Tortoise Boy Sons. D7 and the squad of BXF able to get that first objective. Trabaho lang din para kay Owl. Pero nayakabit ng isa. It's gonna be Edward being trouble. In two, Kaiba must sustain. Makapag-venge pa yun. Nasa bunutan ni ATM. At nakuha dito. May kasama pang TPs. Wow! Online and confident. Burnix Flash. Taking on the first kill up top. Confident ang side ng Cambodia with that very first transaction na nangyari sa may bandang XP lane. They got the turtle and they also managed to take yung kanilang pinakaunang first blood na magbibigay sa kanila ng malaking kalamangan in terms of the early game dahil 500 gold pagdating sa ating laban ay medyo pumapalag na rin because you can get an extra item with that one pero ito ang tema ng laban na to yung nakikita nyo sa mga screens ninyo as long as hindi mahagilap si Owl as long as ang as long as the Quago is alive Buhay ang vision. Buhay ang mindset ng Blacklist Boom. International. And the Ooh. pressure is also there para kay Donut. Well, speaking of pressure, oh my, Venus landing the Astral Recall on perfect timing. Kung pwede natin bilang, may knock up, may yakap ba? Pero ang follow-up ngayon ng Burnex Flash ay kunin si Oh My Venus. Owl hindi muna nakuha ng isang reinforced attack. But si Oh My Venus ang nahulog doon. Tatlong ultimates na ang nagamit ng side ng Burnex Flash doon sa laban na yun, which is why Wise and Company will be transitioning. Dito sa may bandang ibaba, tries to go for D7. Nagamit yung Retribution. Wow. And doon si Wise gagamitin ng Tortoise Poison. Si Yue also assisting him from the backside. Pero hindi sila makakakuha ng kill. D7 is a little bit too tanky for the rest of them. They needed Owl in that point, pero kailangan ni Owl mag-back. He's still missing the damage necessary as the turtle is already about to spawn. Speaking of spawning, the objective Shima and ATM ready and ready to rock and roll talaga dito and getting these objectives. Oh my Venus, as a recall, nila pag na nga, pwede, may pwedeng matamaan, but vision reveal muna dito. May mahuhuli ba ATM? UA! ATM eh. nandun para kay UA na cancel yung kanyang reverb revelation. Nap natalunan itong si ATM, pero si Y sa makakuha ng turtle. There goes Edward, pero si UA na naman na namataan. Transition tayo, lipat tayo dito kay ATM. Cash out natin to. Hindi tatama yung gulong, pero ayos lang dahil nakuha nila yung turtle. Tatalon si D7 palayo as Blacklist International equalizes in terms of objectives. Equalizing everything is the word of the code. Haba na ngayari yun, nasa taas din, mismo si Owl with the swap na pwedeng mabawi. And also, mirroring the fact na ginagawa din yun ni Donut, they're on to the role in getting those items. May, may uh, Demon Hunter Sword na rin, also Berserker's Fury. So kung kalamangan sa damage, may pwede na i-contribute din ngayon si Owl in terms of getting damage. And also in team fights rather. Yup. Yan, kita mo yun. Medyo masakit, pero may follow-up ba? May pwede bang sumuporta o may Venus na sa Elbosh? Kaya bang makakuha dito ng isa? Pero this is still calling out Burn X Flash attention. Kukuha ba hindi? Vision check on kay Owl? Wise, pwede mag-go. Hindi muna. Hindi muna. Hindi nila ipipilit. Yung ganong klase ng sitwasyon. Speaking of pilit, Edward not forcing himself into that extra gang cut na ginagawa niya sa may bandai baba. ATM also giving those jellies right away. Grab grab by available pa. All ultimates aside from donuts ay bakante para sa kupunan ng Burn X Flash. Kung, kung, kung titignan natin itong laban na to, it's more on the rotation side eh. Yeah, They're just trying to convert. Yeah, macro on to macro. And kung titignan natin with UE present, with this Valentina, pwede makulong sa kwadrado ang mga membro ng Burn X Flash na pwede gawin combo din ni Owl and ni, ni Oh My Venus. Kung tulad nito, Donut ha? Pwede mapanganib. Si Donut, nandiyan na lalagi sa Wise. Oh My Venus. Si Owl pala yung nandun! Oh, Stall Recall! Muntik na! Muntik na pero hindi pa rin nangyayari as... Donut stays alive. Owl goes down. And that trade went on to the side of Burn. Oh my Venus. It, perfect. Perfect. Perfect <laughs> precision. Eh. Feeling ko be Beatrix. <laughs> Feeling ko Beatrix user si Madam. Eh. Still, still, still. You have to give it D7. Nahanap niya palagi. Itong si Owl as of this moment. Edward tries to go for the electrifying beats. Astro projection is also there. D7 back at it again. Pero si Wise! Secures! Na naman! Drive through! Legit! Alam mo yun sa drive through. Pero di ba ang sisikip na mga iskinita doon? Correct! Hello! 
Can I take your order? Or Hindi niya pa nasasabi yung order niya. Kinuha niya na kagad yung sa unahan. Oo, oh, nakita niya. 001. Otra na. Okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. yan. Pwede na yan. Ganun kakalculated si Wise. Ranking 1. Ibang klase ang mga Pilipino. Ibang klase ang mga rankings sa mga Pilipino sa mga junglers natin dito. Alam mo naman dito, talagang malupit. Lahat ng ating mga... Uh, lahat ng mga nagmamaneho, alam na kahit masikip ang eskinita sa kalsada, kayang daanan. Basta, passable. Passable. Basta kasha side mirror, diretso mo. Diretso mo. Kahit double parking, kaya yan. <laughs> diretso mo lang. Diretso mo lang. Huwag ka lang bibiglang liko. Pero speaking of biglang liko, nandito na si Wise. Susunod ba ako? Hintayin mo ko. Sabay na tayo. Sabi ni Omay oh Venus. Hindi pa rin nila ipapalag. They're trying to take care of Owl. As of now, D7 and Donut. The double D tandem. Si Donut ay nakita. Magbibiya may papabalik. Oh, yes. Oh, okay. That is the answer. Pero yung Oh My Virus Novaria, the Astral Echo has already been committed. Pero si Wise, Hindi mag pa rin. Nandun yung BMI. Naku. Papatoy niya ng gulong. Blazing Duet is also gonna be there. Pero si Wise, makakatakas kaya. Andyan, yung Rage and Revenge combo nitong si D7. Pero si Owl nag-advance na. Si Yue and si Wise, mabalik pa. Andito na rin yung Real World Manipulation Showdown. Pero kanino tatama at sino mo kawala? Edward! Si Edward nandun sa likuran para tapusin ang laban. Si D7 ang namataan na kayun. Tatamaan ka talaga sa mga sikat ni dito ni Sikat at si Oh My Venus pinakitaan kung ano ang kailangan gawin si Wai si Shima andito na naman yung dalawa nagpakitaan sila ng skills pero si Shima ay mawawala gaya nung nangyari kay Wise na terrify si ATM andito pa rin sila lumalaba ng todo as ATM uses the split split pero wala ka nang may hit kasi nandito na ang Blacklist International taking another turret and just as that na offline na ang ATM ng Cambodia Burn X Flash ang blacklist ngayon na may kakayahang para kumuha ng objective na to. Bumabad pa mismo dun si, ano, no? si ATM. Na they're looking and eyeing for that trade objective. Pero nakalimutan nila na nakuha na, na una nang tumumba si Donut dun. Si Donut pati din si Eve, pati si Sikat. And that's one thing na ano, na, yung mga babad moments sa girl ng Burn X Flash, nakakapitalize ng black. Tol, si Edward umovertake eh. Diba? Nilagpasa na yung toll gate. Kung merong ube, baka ano to, ube express. Oh, may... The UB express. Na ngayon na umatakan na naman kay D7. Seven. Hindi siya makaset, hindi siya makahanap ng paraan. Pero nandun na patalon. Ubuhay pa ka siya sa ATM na naman na naglatag. Uwe, hinakancel ang kanya real world manipulation. ATM, magkakashin ba kay Uwe pero hindi ganun na mangyayari. Andun si Owl, nagbe-free lang sa baybad na likuran. ATM is still alive. Nahihit niya yung mga jellies pero nandun sa likuran. Si Donut tries to go for it once again pero magbalik niya. Ay wala na siyang babalikan. As the rest of the members of Black are converting in every single way possible. Lord, nandito na. Si Shima nandun sa may bandang bush. What can he do? Nakita siya ni Edward at ni Owl. Oh, Nakita babad. siya ni Quago oh, at ni Legend Zero. But the question is, can they go for this one? Can they force it Let's in? The in. answer is no. Andun yung Astra Projection. Andun si Shima and Shima will go down. Edward dashing, flashing, and slashing his way para makuha ang objective na to. Galit at gigil na rin si Legend Zero Edward with the 5-1-0. Sinubukan bang kunin ni Shima? Sinubukan bang lumapit doon ni ATM? Pero wala na kayong pwedeng lapitan kung meron ng harang doon mismo sa Lord. Now Black ang pwede mag-push at pwedeng kumuha ng mga defenses oh. against Cambodia. Ngayon na on the lead, 4.2 wise. Up against Shima dito. Mas nagiging utility yung galaw dito ni Wise. And this is one way of giving so much way for the damage answer for the late game ng Blacklist. It's the natural code. Kahit hindi ube ang strategy nila dito, the ube timers are real. The ube timers have been felt. Nine minutes turn around clash na naglatag sa kanila sa may bandang itaas. Woo! At ngayon, smash ang gustong gawin. Turret, smash. Lord, kailangan i-cash in itong si ATM na ngayon ay sumusubok dumipensa doon sa may bandang itaas. And Shima is gonna be successful. Aldo may trade. is pushing. Nandoon sa may batay baba. And ako na, kung nga dito na isa si Aldo at magpupush ang Leslie ng Blacklist International. D7 and Y still going head to head. Pero ano nga bang ah, ang sasagutin ng Burn X Flash? Tore, basag na naman. Dalawa, hindi malang umabot ng 2 minutes. Nakabasag na naman ang pangalawa ang Blacklist. Tore, ang napabagsak. Bute, dalawa. Kasi kung di dalawa, one ray lang yun. Pero ngayon, ang mahalaga ay naipakita na 
ng side ng Blacklist International kung anong kaya nilang gawin in terms of objectives. Ito Uy. na naman si Wise. Nabubuluan siya pa sa likod si Edward na naman. Nahila si Wise. Ito ang si ATM pero si ATM ay bababa. Lalanding. Pero wala na siya malalandingan pa. D7 tries to go for an extra play. Si Shimano nandun sa pipa na likod. Rana nandun. Nahila sa dalawa with the blazing do it as well. Leslie goes down. Owl goes down. Pero si Yui clashing in with the decimation. Shima does the same thing. Pero andito sa pipa na ipapa. There goes Donut going down in flames as Burn gets burned. Shima goes down as well. At nandito na ang Blacklist. Four heroes down para sa Cambodia. Ilistan nyo na. Blacklist International. Four man down for Burn X Flash. Burning in that kind of event na hindi mo na sila makikita ng bawi dahil si Donut pa ang naipit dun sa bottom lane. At dito natin may kita ang Woo! naipong lakas ng Blacklist in their equipment this time around. We're looking for the avenue of Burn X Flash kung paano makabay. But now, kailangan natin ni breakdown kung anong nangyari sa moment na yun. So, oh the replay. Oh my goodness. The instant replay brought to you by Smart. Ang ganda ng yakap dito ni D7. Ang ganda ng follow-up ni Donut. But one thing was missing. Ang taas ng sustain dito ng Blacklist International at si Yue ang nakakuha ng isang vital kill na hindi mag na makakuha ng magandang bawi on to the side of Cambodia. What an Meanwhile, outplay. Meanwhile, Edward, step on to step, lahat ng sidestep nilagay at ginawa na niya. Kumbaga, sidestep, euro step, jab step, lahat na. Kumbaga, step up revolution, pwede na rin. Ilab nilaban niya na lahat ng step dito. Lahat. Nag-step in, nag-step step up. out, nag-step up, nag-step down. Lahat na ng pwedeng step ibinigay na ni Edward. And speaking of step, ito na yata ang susunod oh. na kasi si ATM gagamit ng split-split. Edward forces si Cat's Flicker. At andito ngayon si Shima. Napalaban na naman sila. Edward using the next revenge skill para makatakas sa laban na to. Pero yung real world ay nagamit na ni si Cat, ha? So there's not a lot of ultimates available para sa side. Pero Yue. si ATM na naman Taking ang nakita Yue. dito. Sabi, Kuya, magwi-withdraw lang naman ako. Bakit ka lumalayo? Okay. It is now the side of Blacklist Ooh. leading 5-4. to four. And mukhang hindi na aawat. Hindi na na papalag ang side ng Burn as the Lord goes to Blacklist. Nuhang gusto ka nilang ma-offline muna ang Burn X Flash as they push in in all lanes. Blacklist utilizing all of their skill sets here. Edward, gusto ko rin si Donut pero nag-BMI out pero si Ma gusto maging defensa para kay Donut pero D7. Aray! Naku po ang sakit nun! Aray ko bestie! Ow. Aray ko! Da aray ko bestie is back! Y yun yung mga aray. Nanunood na ulit! Yun yung mga mahapdi na mga astral recall. Yun yung mga sugat na nilagyan ng alcohol. Aray. <laughs> Aray. Masakit talaga nun. Masakit talaga yun. Eh, si yun Donut pa yun. Yun yung ginagawa ni Omay oh Venus ngayon, men. As in, siya yung sumisipat. Tapos, yung black na yung bahala. Yung iba na yung... Yung, yung iba sa mga members na yung bahala. Kumbaga, o oh, sige ha, lalagyan ko to ha. Okay. Babatuhin ko ng bola to ha. Tapos pag na, nalataga na, ayun na. Yung parang, di ba may sugat? Oo. Oh. Hawa ka mo yung kamay niya na oh. habang nilalagyan ng alcohol. Tapos tatanungin mo, pre, masakit ba? Parang <laughs> <laughs> pangisip ito, oh, no? Pero yun ang nangyayari dito, eh. Kung As... baga bubuusan mo ng alcohol, tapos tatanungin mo, masakit ba? Masakit ba? Okay. Kung di ka ba naman masamang tao. <laughs> <laughs> yung mga childhood mo, ah. Oh, Oo, okay, wala, eh. Ganun talaga, eh. It is what it is, eh. Pero it is what it is nga ba Burn. para sa sign ng black. Pero anong gagawin nga ba ng Burn Next Flash activated na dapuan dito ng na ultimate ni Oh My Venus Ayan pero na. ano nga bang defense may basag nako ito na dalawang toran nilang na E1 side ng Burn X Flash can they defend can they hold may lord na pwede bang dumiretso dito pero si Edward na pwede dumiretso din sa border ng Burn X Flash hindi muna dumiretso dito sa base hinihintay na rin muna lumabas andun napabagsak yung isang Tore, yung in isang inhibitor that's gonna be very crucial in the long run dahil may isang kailangan na lalahanin ang kupuna ng Burn X Flash. They need to worry about the super minions pero si Owl lang nakita dito ha. Labanan ng real bird manipulation. Si Edward papasok yata. Nag-BMA palabas itong si Donut but still, Shima into the front lines. ATM lumabas sa kanyang base. Pero hindi naman alam or hindi natin makikita ang susunod na mangyayari as Blacklist International retreats and backs away. Okay, so all to the side of Cambodia. Kailangan din nila huminga. And to think that they need defenses at this point, 17 minutes in, let's see how will they hold this up. Merong Radiant Armor. May dalawa pa lang Sky uh, Garden Helmet dito. Yup. And we can see yung defensive uh, state ng Burn X Flash can really hold. Now, kanina nila gagamitin ito. May Twilight Armor na rin si Martis. And also si Kufra. Pa-full set na rin eh. 
Although meron din naka-dominance Aisha and Radiant Armor, who is gonna be the offering dito side ng Burn X Flash? Well, when you think about it, it's supposed to be Owl. Pero tignan mo ngayon, dalawa na yung Blade of Despair ni Owl, men. Sobrang sakit na nun. As in, yun yung isa sa mga pinakamahal na item sa ML, pero nabili niya na ng dalawa. Buy one, take one pa. Kaya naman ngayon, todo palag na ang side ng Blacklist International if they want to go and to continue in this fight. The Lord is already there, man. Paano man naman, o paano hindi naman magagawa ni Owl yun? Eh, may walking ATM. Eh, di withdraw lang siya ng withdraw. Yun na nga, eh. Part, hindi, hindi, walking hindi nga siya, na, ATM, hindi nga siya nakikita ni ATM, pero nakaka-withdraw siya. Contactless. Pwede siyang mag-deposit. Ang galing. Yun ang malupit. Akalaan yun ang matindi. Nakalaan mo yun. Ganun lang yun si Owl, eh. Okay, parang ganun lang. O, oh, tinan mo, oh, pang, pangalahati na yung buhay, nakita na sa It's ATM, pero ang gusto ni Wise. Okay, let's go it from the back. Oh, si Sikat na nahuli. Wise wants to go for it, though. Sikat is already right there. ATM na naman dito sa malalikuran. Nagkakasya na naman si Edward, pero si Wise ang namataan dito sa may real world manipulation with the blazing duet as well. UH has to back away. Pero si Uwe ang nagdalo sa laban na yun. Edward clashing, dashing and slashing. Shima brings everyone down. Wise, no retry para sa black, pero wala rin retry. Yata para sa burn next flash dahil hindi pa nakukuha ni Shima yung cooldown as 4 is to 2. Iba namang deja vu ang makikita natin dahil dalawa yung sa burn yung kanina sa black ay dalawa yung dumipensa sa kanila nung game 1 and 2. It takes two to tango, but doon natin nakita kung paano nga naiwasan ni Yui. Kahibla na lang yung buhay na doon. Pero, pero, pero ito na ba ang katapusan ng Burn X Blast for this game? Number three, Ow! Taking down si Masikat. Mukhang mapapanganib na rin. So, na ito na nga ba ang sagot ng Blacklist International? Yes! We take this game! Bumawi ang code! The code is again consistent and ever supportive. Blacklist International. Ang tanong ay kung ibaban ba ang Novaria. Hindi nyo ba ibaban? Okay. Walang problema. You take it, we make it. Yun lang ang kinailangan. And our agents present on the venue, the relief, and the smiles are back again. As Blacklist wins this game, Makita natin. This is how they adjust on the fly as we were discussing onto the draft. The priority on that Novaria. Kaya nailangan hindi mabulag ngayon or sa game na yon ang Blacklist International. They have the way of utilizing that Leslie. May combo talaga yung Novaria. And with one win away. And with one win away. Sa tulong ng Novaria na nabanggit mo. The question is if they can achieve legacy. If they can cement legacy. Ang suportang Pilipino ay tunay. They delivered. The Night Knights are there as well. At ito na. One game Wait. left. Left. One game left and... V-Wise could cement and create the legacy right here in MSC 2023. Magkakaalam na. Magkakaalam na. I am so excited for wow. what's about to arrive, but let's give it up for Blacklist International for giving a very good adjustment to unsa game number three. Pit taking first pick sa draft, getting Novaria right away. And then making sure na yung panggulat nila na Leslie ay ibinudbud as the icing in the cake. Well, icing in the cake. Masarap talaga ang game number two. Let's see how Midnight sees this game. Blacklist adjusting on the fly. Masarap talaga experience natin dahil isang game na lang ay perfect attendance na naman ng VY sa mga pinupunta nilang events sa mga tournaments. Pero naging, uh, naging mainit yung bakbakan nung game number 3. I would say nung uh, first few minutes, parang burn next clash yung mananalo. Pero by, na by nature, by virtue of team composition, alam mong lalamang at lalamang ang Blacklist International. Especially with Edward's performance na nabangkit ng mga caster lahat na ng step. Lahat na ng step kinuha ni Edward. Nag-step up, nag-step down. Literal na siya yung uh, sumagot dito kay Claude pagdating nung mid-game. Hinahabol niya yung, uh, yung BMI 
And siya na rin yung naglalaki dito ng sugat. Ako mas lalagay na ng alcohol ng kanyang mga kampe. Kumbaga, yung ube naging ultimate blacklist ethanol. Literal na lalagay ng sugat, tas bubuhusan ng alcohol, tas tatarungin. Pre-pre, masakit ba? E yan ang nangyari dito sa game number 3. Per next flash, again, countered sila ng uh, lineup ng uh, Blacklist International dahil yung Leslie ay napakasakit pag ito yung mid-game. Ito yung window, ito yung uh, opening na pwede mong i-abuse yung fact na si Owl hindi kailangan intindihan yung Blazing Do It. Si Edward may mobility to chase down yung backline. And of course, yung vision na pinaprovide ni Omay Vino sa kanyang ultimate alongside do sa ultimate snipe ni Leslie allows more aggressive plays kaman ng from Blacklist International. Kaya pagdating ng mid-game, nung uh, nakakuha na ng 4 kills ang Burnex Flash, kumbaga parang hindi na natin naramdaman na sila na yung gumagalaw sa mapa kasi halos lahat ay nabubo na sa blacklist. Nasa kanila yung vision, nasa kanila yung playmaking, and nasa kanila din yung mobility tsaka maneuverability sa teamfights kasi this time around, nagmi-make sense yung Valentina tsaka Baksha. Kasi kapag tinignan nyo yung lineup ng Burnex Flash, walang kayang tumapat dito sa dalawang to. Wala yung Kaja na to, uh, tinitignan natin nung game number 2. They only have the Kufra. And walang bypass factor din. Ang pinaka ang pinaka malaking form na ng bypass ng Burnex Flash is yung uh, BMI mismo ni Claude. Kaya nagme-make sense yung ginagawa ni Edward dito na yung pag-frontline tsaka backline niya nagiging problema sa Burnex Flash. Kasi kahit yung frontline hindi kayang tiisin yung damage output ni Edward especially with the glowing one. And abot na abot ni Edward yung Claude. Kahit pa mag-sprint siya, kahit full stack siya, napakabilis ni Edward kapag sumasayaw na yung Joy. And hindi na nga natin nakita nakabawi pa yung Burnex Flash pag ating late game dahil grabe na yung damage output ng Leslie dahil hawak niya na yung dalawang Blade of Despair. Ayan, gusto pa niyang bumuo ng pangatlo. And si Wise, ang ganda na nga naging itemization niya rito. Inuna niya yung Radiant Armor para mamitigita niya yung damage output ni Eve. Kasi siya yung poke. Yung Eve yung poke dito sa side ng Burnex Flash. And ito yung magpapababa ng buhay niya para umabot siya sa realm na pwede siyang i-decimate ni Martes. And si Yui naman, napakataas ng kanyang burst damage potential. I really like yung itemization. Nakatapot siya dito para hindi siya basta-basta nakokontrol. And of course, yung Divine Glaive alongside the winter uh, the uh, Lightning Truncher, pati na rin yung Clock of Destiny. Tapos may kasamang Enchanted Talisman. Meaning, more terrifies, more chase versus Donut. Nakita natin si ATM at si Donut hindi niya pinaglaro. And ang kinagandaan sa Enchanted Talisman lag, ang taas ng uptime ng kanyang ability. So, uh, yung Burning Slash hindi rin kaya makipag, uh, makipaglaban doon sa Valentina. And naging problema yun kasi yung frontline nila meron nga issues with the, uh, with the back siya tapos may iintindihin ka, uh, ka pang Leslie tsaka Valentina. So, naging problema talaga yung composition ng Blacklist International itself. Kung titignan nyo yung itemization ng Burnet Flash, sinuko na nila. Sinuko na nila yung uh, physical defense. Hindi sila nag-try bumuo ng mga physical defensive item kasi wala rin namang kwenta dahil majority ng damage output ng Blacklist is uh, magic. Although may mix ng combination ng burst tsaka ng uh, poke. Kaya naman uh, yung radiant armor tsaka atina shield required yan. Tapos si Owl talaga literal walang uh, pake sa armor. Eh, makikita nyo rito na si Blacklist International napakataas ng participation ng kanilang mga players kasi kahit si Oh My Venus napakataas ng kanyang damage output na dinil on the na na Novaria. Again, it was a smart decision for Blacklist International to change the dynamics of their composition, their lineup. Nakuha nila yung Novaria. Uh, at this point, 100% pa rin yung win rate. And of course, yung Valentina ni Yue ay napakalaking uh, factor din dito sa laban to uh, against Burnex Slash. Tignan natin kung masasar na ba to ng Blacklist International at magpuproceed sila sa Grand Finals or makakabawi pa ang Burnex Slash. Ano sa tingin nyo, Sona and uh, OSX?